Muy buenas tardes. Bienvenido. Eh, hoy, un lunes, no es muy normal, tenemos una conferencia tan importante, ¿verdad? Que tenemos gran honor estar con nosotros, con mi Richard Davidson de América, ¿sabes? Venido aquí, en Barcelona, para compartir con nosotros la, su sabiduría, su conocimiento, ¿sí? Richard Davidson, ya vosotros saben más que uh, yo, bien, que seguro tiene muchos libros, muchas conferencias, internacionalmente reconocido, y Richard Davidson como gran profesor, psicólogo y neurociencia científico, ¿sabes? Y siempre uh, teniendo uh, reuniones con su sentido de Lama. Hace dos semanas he estado con Dalai Lama también. Y después, ese mes que viene, Richard Davidson estará con Dalai Lama en Botswana, ¿sabes? Del Minor Life también. Por lo tanto, Richard Davidson no necesita más explicaciones. ¿Quién es él? Ya, automáticamente todo el mundo sabemos quién es él, cuál es su trabajo uh, para uh, transmitir su sabiduría sobre incluso enlace entre budismo y ciencia y cómo ayuda a mejor sociedad. ¿Sí? Por lo tanto, no voy a robar más tiempo a uh, Richard Davidson. So, welcome. Yeah, bienvenido. Thank you for your coming. <laughs> thank you, thank you. Y también tenemos aquí con Chapinos va a traducir, traducir uh -huh, toda su conferencia de Richard Davidson y en castellano directamente a vosotros, ¿sabes? Va a transmitir sin problema, ¿no? Ajá. Y después, eh, nada, todos vamos a aprovechar lo máximo posible, escuchar y aprender algo, después aplicar en nuestra vida cotidiana un poco de ciencia y psicología y budismo, ¿vale? Y muchísimas gracias por vuestra uh, presencia. Gracias, gracias. Voy a ofrecer primero a Richard Davidson. <laughs> thank you very much. Yeah? Touch it today, touch it today. Yeah. Thank you, thank you. <laughs> thank you. Um, Wanchala, thank you so much, and it is an honor for me to be here. Uh, this is my second visit to Casa Tibet in Barcelona. Uh, I'm also grateful to Kanchala for uh, her a hospitality and for welcoming me to this wonderful city and for our ongoing collaboration. So I thought I would share just a little bit this evening um, about the journey that uh, we have been on and uh, then we can have a little bit of a dialogue uh, and be happy to answer questions. So I'm a psychologist and a neuroscientist by training and early in my career I was very interested in why is it that some people are vulnerable to emotional challenges, to the stresses and strains of life, 
and why other people are more resilient. And I became interested in meditation very early on in my career because I saw that it offered the potential of helping people to become more resilient and to cope uh, with the challenges of everyday life more skillfully. Soy psicólogo de formación en neurocientífico como un trabajo y muy al principio de mi carrera lo que me interesó básicamente fue eh, intentar observar por qué había personas que frente a la adversidad se situaban con mayor o menor resiliencia frente a unos hechos determinados. ¿Qué hacía que esas personas tuvieran particularmente mayor o menor resiliencia? Y ahí decidí prestar atención. ¿Cómo podía yo ser útil a esas personas que necesitaban aumentar su resiliencia? But in the early part of my career, this was in the mid 1970s, uh, science and the broader culture was not very receptive and it was very difficult to start doing research in this area. I was told that if I wanted a successful career in science, this was a terrible way to begin. Eran aproximadamente en los 80 cuando la ciencia desde luego no estaba nada, nada receptiva y era muy difícil que comprendieran esos hechos. Y desde luego llegué a la conclusión de que si quería empezar una carrera en esa área, había escogido la peor de las áreas. So for about 15 years I became a closet Buddhist. Así que durante muchos años yo era un budista clásico. Uh, and I told very few of my colleagues about my interest in this area, but everything changed for me in 1992. So it was in 1992 that I first met His Holiness the Dalai Lama. Uh, his Holiness invited me to Dharamsala to talk with him about the possibility of doing serious neuroscientific research on the minds and brains of yogis who spent many, many years cultivating their mind with contemplative practice. Fue en esa visita cuando su Santidad Dalai Lama me invitó a Dharamsala, a India, a prestar mucha más atención a hacer investigación, investigación con un colectivo muy particular. El colectivo eran los yogis que estaban suspendidos en el Valle de Dharamsala y empezar a observar sus mentes. His Holiness also challenged me and said, I, he said to me, you've been using the tools of modern neuroscience to study depression and stress and anxiety and fear. And he said, why can't you use those same tools to study kindness and compassion? Su santidad fue fulminante. Me dijo, tú, tú has estado utilizando la neurociencia eh, para observar determinados elementos como la depresión, la ansiedad, el estrés, el miedo. ¿Por qué no puedes utilizar los mismos elementos para el estudio de la empatía, el altruismo y la compasión? So that was a very important wake-up call for me, and on that day in 1992, I made a commitment to His Holiness that I was going to do all I could to put compassion and kindness squarely on the scientific map. Para mí fue una llamada de alerta, una llamada desde el corazón, y desde entonces adquirí el compromiso sincero con su santidad de la Ilama de hacer todo lo posible que estuviera a mi alcance para poner el elemento de la compasión en el terreno de la ciencia. Then a few years later, in 1995, also in Dharamsala, there was another critical meeting with His Holiness. And at that meeting, His Holiness told us very, very strongly, he said, if you find from the scientific research that the practices from Buddhism that you study are of some value Please find a way to teach these practices in a more secular form and disseminate them widely in the world. Y fue unos años más tarde, tres años más tarde, cuando tuvo lugar otro encuentro crítico de nuevo con su santidad el Dalai Lama. En esa ocasión su santidad me dijo, por favor, si encuentras que la práctica budista puede ser de alguna utilidad 
para el elemento de la ciencia, por favor, haz lo posible por secularizarlo y desde luego que llegue al máximo de personas. So, His Holiness the Dalai Lama's interest and his inspiration in um, conducting this research and then in bringing these practices to many different sectors of the culture has been absolutely critical, I think, in the development of the science of contemplative studies, which is now occurring in many different countries throughout the world. And uh, there are many young people who are starting to do research in this area. And the Mind and Life Institute, which the Dalai Lama co-founded in 1987, is helping to promote these areas of study. Y desde luego que su santidad el Dalai Lama ha seguido intentando apoyar e inspirar esta investigación en el área de la neurociencia y de la compasión. Ha sido capaz de inspirar a sectores que tradicionalmente eran más críticos en el desarrollo de la ciencia contemplativa. Y ha inspirado desde luego la contemplación de los estudios neurocientíficos en muchas zonas del mundo. Es especialmente relevante la figura de la institución de Mind and Life, una institución que ha sido cofundada por el Dalai Lama y que ayuda a promover estos, estos objetivos. So, let me just take a moment to give all of you a little sense of the range of applications that are now being actively studied in scientific research for different kinds of contemplative practices who have their roots in Buddhism. Voy a permitirme compartir con vosotros de una manera sentida y profunda desde la mirada de un científico cómo la aplicabilidad de la neurociencia se ha nutrido de las prácticas contemplativas budistas, cómo estas han sido útiles a nuestra investigación. One major domain is with children in schools. We have developed a curriculum which Uh, actually, Conchola is helping to disseminate here in Spain uh, called the Kindness Curriculum, which is a curriculum to cultivate uh, qualities like kindness and uh, warm-heartedness, empathy in young children that we have studied now in school systems in the U.S. Una de las primeras líneas de trabajo, desde luego, tiene que ver con los niños y las escuelas, las instituciones educativas. Es un currículum que se llama Kindness o Kindfulness, que ahora mismo Concha está ayudando a diseminar en, en muchos lugares y particularmente en España. Ese currículum pretende cultivar las cualidades como la empatía, la compasión y la bondad desde una mirada científica. Uh, a second major domain is in the workplace. Many large corporations, multinational corporations, are now becoming more and more interested in cultivating well-being at work and understand that having a workforce that enjoys high levels of well-being is good for the employees and good for the organizations. Companies like Google, Apple, um, Facebook, uh, very large companies are now implementing programs to uh, support well-being through contemplative practice that are reaching very large numbers of employees. La segunda área, el segundo dominio de implementación han sido desde luego en el puesto de trabajo, en lo que llamamos el bienestar en las organizaciones Muchas instituciones multinacionales y empresas están cada día más y más interesadas en el bienestar en el trabajo. Y ese bienestar desde luego ha puesto la atención a la contemplación, cómo el bienestar es bueno no solamente para los trabajadores, sino también para los managers. Empresas como Google, Facebook o Apple están poniendo la mirada en el bienestar un bienestar que tiene unas profundas raíces en la práctica contemplativa budista. Another uh, major domain in which these contemplative strategies are being applied is in healthcare. And more and more research is showing the benefit of 
these practices for both certain kinds of chronic physical illnesses as well as for certain psychiatric illnesses. La tercera área de implementación es la salud pública y cómo la salud pública se puede beneficiar de las prácticas contemplativas tanto para enfermos crónicos como enfermos psiquiátricos. So these examples just give a little bit of a sense of how widespread uh, these applications are now becoming. Now, one of the other consequences of our interaction with His Holiness the Dalai Lama and His Holiness's commitment to and deep um, interest in scientific research has been a change in the monastic curriculum uh, in the Gelug monasteries for the first time in roughly 400 years, uh, where His Holiness has formally introduced the teaching of modern science into these large monastic institutions. Otro ejemplo de cómo, cómo se está aplicando estas ideas es un área que su santidad ha sido de nuevo innovador y es cómo introducir la investigación en la neurociencia dentro de lo que es el currículum que lupa clásico. Es algo único en los últimos 400 años. Su santidad ha sido un fiel pionero e impulsor de la enseñanza de las ciencias en los monasterios de lupa. Uh, in uh, 2000 and 13, we held a meeting at the Drepung Monastery in the south of India uh, to celebrate with His Holiness the formal introduction of modern science into the monastic curriculum. And this was a meeting, a mind and life meeting, which was attended by 10,000 monastics. hace nada hubo un meeting de una gran relevancia en el monasterio de Drepo, en el sur de la India donde se celebró formalmente la inauguración de este currículum científico en el marco de Mind and Life nada más y nada menos que 10.000 monjes asistieron al inicio de este nuevo currículum So uh, there are many other uh, areas of application and um, uh, sectors of the culture which are being impacted by these practices. Um, one of the uh, areas that His Holiness has been uh, deeply committed to and is um, very interested in further exploring is in interfaith dialogues. Uh, since so much um, uh, of our, so many of our problems in our world today uh, seem to be associated with religious fundamentalism, being able to engage uh, individuals in interfaith dialogues and actually have them practice secular contemplative practices to appreciate the spiritual core of their own faith tradition is something that potentially can be very beneficial in uh, facilitating this kind of dialogue. Hay otras áreas de aplicación en sectores particularmente interesantes como por ejemplo el ámbito de la cultura y una de las áreas donde más está impactando la inspiración de su santidad la rey Lama, sin ninguna duda es en el diálogo interreligioso Eh, muchos de los problemas que están aconteciendo en el mundo en este momento tienen que ver con el fundamentalismo por lo tanto el uso de la neurociencia y la aplicación de currículos seculares que puedan aplicarse a abrir el corazón de las gentes y que puedan entender cómo la pura contemplación está más allá de la religión puede fomentar claramente un diálogo mucho más sincero so um, perhaps I will uh, stop here and I'll be happy to uh, entertain questions and uh, I don't know if you have any comments, Kanchala, that you may wish to add, um, but we can open it up for a dialogue. Voy a pararme aquí de momento, thank you. Eh, y quizás eh, si tenéis algunas cuestiones y si no, pues vamos a empezar a comentar algunas de las cosas que me gustaría contaros más. Any questions? ¿Alguna pregunta? 
Um, ¿Hago una pregunta en castellano o en inglés? O si quieres en las dos lenguas, como okay. quieras. Um, well, first, first, thank you for being here. Um, I was um, in your, your previous uh, visit and I was uh, very happy to enter to have you again today. Um, with regard to mindfulness in the workplace, um, I'm an MBSR teacher and, and we try to bring the MBSR curriculum to corporations, but they complain that it's too much meditation and they want shorter versions and shorter and shorter. Um, is there something like a minimum dosage that you can say, this works and we don't have any evidence that this, this uh, doesn't uh -huh. work? Um, because otherwise I have the feeling that we are cutting and cutting shorter and shorter the, med the meditation in order to sell projects. Sure. You want to translate? Uh... Okay. Bueno, eh, yo tra trabajo como instructor de MBSR y, y eh, intentamos llevar la práctica de mindfulness con el formato de MBSR a las empresas. En MBSR tenemos meditaciones de 45 minutos y esto en las empresas les parece que es demasiado tiempo y entonces nos piden versiones más cortas y más cortas y querría saber si hay evidencias científicas de cuál es la dosis mínima de forma que podamos de alguna forma parar porque si no parece que cada vez vamos recortando, recortando y simplemente para atender las necesidades de las empresas. Uh, thank you so much for that question. This is a question that I'm used to getting asked in America. <laughs> um, it's a really important question, and uh, uh, let me first say that um, John Kabat Zinn, who developed mindfulness based stress reduction, is a very, very dear friend of mine. I've um, known John for more than 40 years, we're very, very close, uh, and I have a deep respect for all that he has done to bring um, mindfulness and contemplative practice to the world. Um, having said that, I also think that uh, the standard strategy in MBSR of expecting people to practice 45 minutes a day uh, is unrealistic uh, in the modern world. And my own conviction is that if a person starts with smaller amounts of practice and then finds some value in it, they will continue. And um, uh, it will uh, grow organically, so to speak. Uh, it would be very interesting to know the percentage of people who took an eight-week MBSR course who are still practicing in a formal way after, say, one or two years. We don't know the answer to that question. My own suspicion is it's not that high a number. Uh, and in part because I think we create very high expectations that are unrealistic for most people. And so uh, I think that um, another strategy is short times many times. Uh, and start with really short times. And one of the things that we do in our center is we have a person say, we ask them, how much time do you think that you can commit to practicing every single day for 30 days without a break, for 30 consecutive days? And we say that if it's as short as one minute a day, that's fine. It could be as short as one minute a day. And what we want you to do is to do that every single day for 30 days. And then check in. And um, anybody can find one minute a day. And it turns out that when you have a person do that, uh, they can gradually ease into it and do it in a way which is more consistent with their lifestyle. Uh, there are findings in the scientific literature that indicate that practicing as short as eight minutes can actually change the brain. Now, it doesn't mean that those changes are going to persist or endure, but it's simply a proof of concept that it doesn't take that much to produce some discernible change, and then if people find it to be a value, they will be motivated to continue to do it. Quizás 
eh, bueno, decir que John Cabachin es un amigo al que respeto mucho y al que, al que quiero profundamente porque somos amigos de hace más de 40 años y ese respeto se extiende también a su obra y a su trabajo de MDS, pero considero sinceramente que en este momento pedirle a los practicantes, a los estudiantes que haga 45 minutos diarios es poco realista con el estilo de vida que tenemos. Desde mi mirada, desde mi perspectiva, eh, mi posición es empezar poco a poco y desde este poco a poco seguir y seguir creciendo con amabilidad. Si se hiciera algún estudio sobre el porcentaje de las personas que empiezan un programa en mindfulness y que continúan a través de los años, probablemente llegaríamos a la conclusión de que no es demasiado alto. Y en parte no es demasiado alto porque las expectativas al inicio del programa sí que lo son. Y esas expectativas tan altas muchas veces se chocan con la realidad del tiempo de la vida cotidiana. Nosotros en Healthy Mind empezamos a trabajar de una manera mucho más amable y realista y le preguntamos a las personas, vamos a ver, ¿tú cuánto tiempo crees que te podrías comprometer en una meditación, en un programa de meditación? Pero sé sincero. A veces las personas nos dicen un minuto, incluso menos de un minuto. Eso es irrelevante, no es importante. Lo importante es el compromiso que la persona toma consigo mismo. Y entonces le decimos, está bien, ¿tú crees que lo podrías hacer durante 13 días este compromiso? Y poco a poco observamos si la persona puede hacerlo durante esos 13 días. Y observamos que la mayoría de las personas consiguen unos resultados bastante exitosos. Porque viendo que así que pueden hacerlo durante este tiempo, pueden progresivamente continuar y aumentar más y más los periodos de meditación. Sabemos claramente que periodos tan significativamente importantes y bajos como 8 minutos solamente puede cambiar las estructuras del cerebro. Y eso es más que una prueba de fe, es una prueba de eh, consistencia empírica, científica, y esto es mucho más valioso el hacerlo progresivamente. You can change your brain. How do you feel it for a person that is not psychologist? Yes. You want to translate yourself? Sí. Le preguntaba esos cambios estructurales que a sentir, ¿no? ¿Qué cambios son? Yeah, it's, it's an important question. Thank you for asking. Um, The changes that we're referring to are uh, changes in functional activity of the brain. And um, uh, one of the really interesting areas of science that's happening um, over the last decade has been research which uh, is more and more convincingly suggesting that human beings come into the world with what we call innate basic goodness. Uh, that is, they come into the world with a preference to act in ways that are altruistic and warm-hearted uh, and pro-social. Gracias por la pregunta porque es una pregunta interesante e importante. Lo que nosotros sabemos ahora mismo del cerebro es que las distintas actividades y las funciones de la mente van cabalgadas o relacionadas con distintas áreas importantes en la misma y que también estamos investigando sobre las diferentes áreas. Lo que sabemos, por ejemplo, es la importancia de la bondad innata básica del cerebro y cómo esta bondad innata básica es la clave para la preparación de distintas funciones prosociales en la evolución del cerebro, como por ejemplo el altruismo. The practices which produce changes after just eight minutes are practices that cultivate loving kindness and compassion. Uh, and we think 
that those practices work quite quickly because they are familiarizing ourselves with an aspect of our own mind which is already there. Uh, and so we're not actually creating something new. Uh, we are facilitating the recognition of these qualities that we think are there from the start. And so for that reason, it may be much more accessible than many other kinds of meditation practices. Now that doesn't mean that these changes in the brain are going to last. It simply means that they can occur quickly. But in order for them to persist, all of the evidence suggests that continued practice is really important. Cuando nosotros estamos hablando de prácticas que pueden cambiar el cerebro en tan solo ocho minutos, nos estamos refiriendo en concreto a la práctica de meta, la práctica del amor y la amabilidad, y cómo precisamente hay que trabajar en, la fami en familiarizar a la mente con esta práctica. Lo que estamos haciendo es facilitarle a la mente el reconocimiento precisamente de esa bondad innata. Y al volver a ponerla en contacto con ese principio de la bondad innata, la mente responde. No quiere decir que con ocho minutos sean necesarios, quiere decir que eh, como todo cambio, para que permanezca hay que persistir. Y persistir en ello significa continuar en la práctica. <coughs> So the question is what the real scientific evidence that we have this in that uh, common goodness. So um, the, the evidence for the scientific evidence for innate basic goodness uh, comes from a series of studies uh, that have been done in very, very young infants that demonstrate that if uh, the infants are exposed, for example, to puppets who are playing together where one puppet is mean and aggressive and selfish uh, and another puppet is kind and helpful and altruistic and then you offer the puppets to a baby and see which it reaches for, uh, it will reach for the kind and cooperative one dramatically more often than the mean one. Uh, about 96% of infants prefer the pro-social um, puppet in this case. There are many other examples of this, and the most convincing evidence probably is evidence from non-human primates, from certain non-human primates, which also show uh, spontaneous cooperation and altruism, where it's not benefiting them, it's actually costly to them, yet they still help others. Uh, and so, uh, it's not to say that negative stuff is not there, but if you give an individual a choice, she or he will choose the pro-social alternative. Uh, and so these kinds of data are very powerful and uh, they offer a very convincing picture that there really is such a thing as innate basic goodness. Of course, we're exposed to all this stuff in the media that seems to imply something else, but that really is, um, uh, are things in the culture that we learn, but uh, we don't think is part of our intrinsic nature. And finally, people come to events like this, they go to classes to learn how to cultivate compassion and kindness. You don't see people coming to a class to learn how to become more angry uh, or learning, learn how to become sadder. Um, that's just not part of human nature. Las evidencias científicas sobre la pregunta sobre la bondad innata están en el seno de la infancia. 
que un gran número de estudios científicos demuestra que cuando nosotros exponemos a los niños de una corta edad a, a, la, a la visión o jugando en un, en un experimento con dos tipos de muñecos, un muñeco que es mucho más egoísta, agresivo y violento, y otro muñeco que es más altruista, empático y compasivo, observamos que el niño de manera natural escoge el muñeco que es mucho más cooperativo y lo escoge en un porcentaje absolutamente aclamante. Un 96% de los niños prefieren la relación presencial con el muñeco cooperativo y no con el egoísta. Hay otras muchas evidencias más que no solamente hablan de los humanos, sino que podríamos hablar de primates, primates que invierten en la cooperación y en el altruismo, incluso implicándole esta inversión un coste, un coste de sus vidas o un coste de energía, y también prefiere la conducta cooperativa. Eso no quiere decir que en la mente no exista eh, los aspectos negativos, sino que si le das a escoger a estos sujetos entre lo negativo y lo positivo, es en un 96% mucho más probable que escoja lo positivo. Y eso es a nosotros lo que le llamamos la bondad innata del cerebro. Y otra, otro dato significativo, ya no es de la arena científica, pero sí de la evidencia, es mirar esta sala y ver cómo las personas también invierten tiempo y esfuerzo en el cultivo de la compasión, en el cultivo de la empatía y del altruismo, no conozco a muchas personas que inviertan su tiempo en el cultivo de la maldad o de la violencia o de la agresión. Yo quería preguntarle desde su mente científica en el tema del dolor crónico si lo que se produce al practicar la meditación y al practicar la práctica de la compasión, si lo que se produce es una modificación en el cerebro o si lo que se produce por contrario es la adaptación y la aceptación del dolor que tiene la persona. O sea, si se modifica el cerebro o simplemente hay un proceso de aceptación de su realidad. Yeah, so um, thank you for asking that question. There is a lot of research now that's focused on the um, the application of various kinds of meditation to pain, both acute and chronic pain. Um, uh, the, I think what you're asking is whether the meditation actually modifies the um, the cause of the chronic pain itself or simply uh, modifies how we respond to that chronic pain. And to answer that question simply, I would say that primarily it's modifying how we respond to the chronic pain and not modifying the, um, uh, the source that is producing the chronic pain itself. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante. En este momento ya contamos con mucha investigación realizada en materia del dolor crónico y del, y el, del dolor ordinario. Eh, entiendo que tu pregunta es si la meditación o el entrenamiento meditativo puede llegar a modificar eh, la causa del dolor o la respuesta al mismo. Yo diría que primariamente lo que modifica es la respuesta al dolor pero no la fuerza de aquello que lo produce. Uh, a number of years ago, I was at a large meeting that His Holiness was addressing, His Holiness the Dalai Lama, and someone asked him a question about the application of meditation to pain. Um, and he said, I meditate five hours a day, and if meditation was so good for pain, my knees wouldn't uh, be hurting the way they still do. Años y todavía sigo 
sigo teniendo dolores en la rodilla y en la pierna. Quería saber, yendo al tema de cómo llevar eh, mindfulness y compasión a los niños, eh, eh, hace unos meses en la newsletter que publica el Center for Healthy Minds se comentó que iban a, a compartir este currículum eh, con todas aquellas personas que estuvieran interesadas y quería saber un poco más de detalles del currículum y de cómo pensaban compartir. So, um, we have decided in our center to share and disseminate the curriculum that we developed, that we've studied for young children, preschool children, we call the kindness curriculum. We are distributing it free uh, and you can sign up on our website and we will have a public release of the curriculum sometime in September. Um, and it will be distributed in English, it's not um, uh, it, we do not have a Spanish version uh, at this point, um, and we'll distribute it free. Um, but uh, we also recognize that in order to use this curriculum, it would be helpful for um, individuals to receive training who wish to implement it. And uh, Concha actually here in Barcelona, uh, with my involvement and collaboration, is um, I think offering some workshops to begin to provide the, the appropriate background for people uh, who wish to implement this in some way, uh, uh, and um, maybe Concha can say something more about that. Thank you. Hace algunos meses decidieron dentro de del centro de Gethsemane debido a las numerosas demandas que el currículum de Kindness iba a ser gratis, pero solamente eh, en la parte que tiene que ver con el área eh, de preescolares y en inglés y nunca en castellano. Eh, pero a la vez reconocemos que para poder implementar ese currículum es necesario llevar a cabo un entrenamiento apropiado, un entrenamiento que te enseñe propiamente cómo hacerlo. Y en ese sentido, eh, tanto en, en Barcelona como en otros países iberoamericanos, ahora no es lo que le ha dicho, sino que me ha pedido que extienda la pregunta, estamos desarrollando el currículum de Kindfulness, so I'm going to explain what we are doing together, en tres niveles. Hay un primer nivel, que es un primer nivel básico, donde uno conoce lo que es Kindfulness, es lo que hemos hecho hoy, algunas de las personas que están en la sala han asistido. So, that's the first day, what we do. Después de esto, lo que hacemos es un año entero de trabajo, eh, cuatro días de entrenamiento intensivo más en el nivel 2 y 30 semanas de trabajo riguroso donde hay una ida y vuelta de la persona y la persona está investigando con niños en diferentes áreas. Es un programa que en México, por ejemplo, ya está acreditado por la Universidad Intercontinental y la UNAM como un programa científico y que va a correr. Es, más o menos es un entrenamiento del país un grupo de, de profesores o de profesionales que quieran aprenderlo y lo van aplicando. Después hay un tercer nivel y es que cuando la persona demuestra que lo ha implementado en tres años mínimamente y que conoce la neurociencia, puede pasar a la siguiente fase que es enseñarlo. Son los tres niveles de kindness en este momento en español y es como lo planteamos para otras áreas, por ejemplo en Brasil o so we are going to work with the same purpose in Qatar or different areas. Yes, yeah, so maybe I'll just take one moment to, Contra uh, reminded me to just uh, describe another initiative in our center. Um, one of the things that His Holiness the Dalai Lama always reminds us of when we meet with him is that there are seven billion people on the planet. <laughs> seven billion. 
uh, and we need to do everything we can to help to um, disseminate strategies to improve well-being in, in globally. And the only way that this will ha have, has any um, prospect of um, being successful on a large scale is if we utilize technology. And so while recognizing that there are limits to what we can do technologically, nevertheless, um, there are smartphones now everywhere on the planet. And uh, this is the, a tool which we can potentially harness to disseminate programs to cultivate well-being on a much more global scale. So our center is embarking upon a major initiative now to develop a digital platform to cultivate well-being, uh, initially in workplace settings, but then in many other sectors as well. Uh, it's a very comprehensive program. It will be a year-long program, uh, uh, and it has four specific constituents. One is awareness, which is basically mindfulness. A second we call connection, which is focused on qualities like gratitude, appreciation, kindness, compassion. The third module is insight, and it basically helps people to develop a healthier sense of self and to change their relationship to the narrative that they carry around about who they are. Uh, and the fourth module we call purpose, and it's focused on helping a person to identify their true meaning and purpose in life and aligning their everyday behavior with that. It also includes a um, comprehensive set of assessment tools that enable a person to actually measure how they are doing in each of these four domains, and these measurement tools will provide scientific data that we can collect in the field at scale. Uh, we're initially developing this in English, but one of the purposes of my visit here in Barcelona now is to talk with people about developing a Spanish version, maybe a Catalan version, and we will develop other versions uh, as we go along. And so our aspiration is that this is a tool that really can be disseminated very, very widely, and um, uh, uh, we look forward to sharing more about this uh, as we are developing it. And uh, I'll be back here in Barcelona, I think in February, for the World Mobile Congress, uh, where we'll actually be talking about this in that venue. So, go to the translation. Susan Tidal, Alay Lama, dice Richard, hay 6 billones de personas en el planeta que están sufriendo, necesitamos hacer algo, algo que sea mucho más eficaz porque no podemos parar ese sufrimiento y ese hacer algo tiene que ver con otra iniciativa en la cual nosotros estamos trabajando juntos fuertemente, que es el bienestar. Y esa es la única manera que tenemos de poder llegar a muchas más personas. Esa manera consiste en usar la tecnología, considerando y reconociendo que el componente tecnológico no puede en ningún sentido suplir la condición humana ni el entrenamiento humano, pero los límites son los límites que hay. Muchas personas en este planeta tienen teléfonos y esos teléfonos son un instrumento para aliviar el sufrimiento. Así que decidimos trabajar en un programa que ayude a hacer una plataforma digital que promueva el bienestar global. De las empresas en principio y por qué no de las instituciones y de los ciudadanos por extensión. Es un programa que converge un año entero de entrenamiento con una plataforma digital que se fundamenta en los cuatro componentes del bienestar. El primer componente es awareness, más conocido como mindfulness, pero no solamente mindfulness, sino más cosas. El segundo componente es la conexión con elementos claramente como la gratitud o la ternura. El tercer componente tiene que ver con el insight, y ahí estamos hablando de hábitos de vida saludable y de cómo nosotros podemos modificar la narrativa interna y transformarnos de una forma que abra más posibilidades. 
el cuarto componente es el propósito, el propósito de la vida y es mediante la adquisición de los tres primeros que llegamos a comprender en qué podemos ayudar y cómo podemos ser más útiles en esta vida. Son herramientas que nos ayudan a medir también. Dentro del setting de la APP van herramientas para medir los diferentes niveles con distintas escalas que están medidas a nivel global. Uno de los propósitos de mi visita y del trabajo que estamos haciendo juntos es precisamente la traducción al español y por qué no al catalán de estas herramientas. Son las herramientas que estarán disponibles para todo el mundo y que vamos a presentar, vamos a hacer posible esto en la próxima conferencia de Mobile World Congress en Barcelona en febrero. Uh, so unfortunately, uh... I have a Skype call with some colleagues in North America um, very soon, and so uh, we will have to end uh, in just uh, a few more moments. But uh, I wanted to, and I apologize for those who have more questions, um, uh, I wanted to take this opportunity to simply uh, thank uh, Wanchala again and Casa Tibet This is really a treasure in your community, and uh, His Holiness the Dalai Lama frequently talks about centers of this kind being used as uh, community uh, gathering places where issues of this sort can be discussed, uh, and to see how this space is used for the benefit of so many citizens here in Barcelona is so heartening, and I know Uh, is uh, exactly the vision that His Holiness the Dalai Lama has had uh, of uh, this kind of center. And so uh, uh, it is with uh, the deepest gratitude and also um, uh, my apologies for having to end this now, but uh, thank you all so much for your attention and thank you, Kanchala, for your uh, beautiful and patient translation. <laughs> So, lo siento, siento mucho que tengo que irme porque tengo un Skype con Norteamérica en unos minutos, pero no puedo dejar de pasar esta oportunidad sin agradecer profundamente a Wang Chenla, el director de la Casa del Tíbet, por tener y por cuidar de este tesoro, este tesoro que es el centro de la comunidad budista y también el centro de la comunidad de la práctica del Dalai Lama. El ver cómo espacios como este se usan para el beneficio del máximo de seres, desde luego es la inspiración y la visión de su santidad el Dalai Lama. Así que va mi más profundo respeto y mi más, mi más mayor gratitud hacia toda esta instancia, esta institución y a todos aquellos que la mantienen. Y gracias a Concha por la traducción. I will definitely be back and I will promise to stay longer next time. <laughs>